দুবাই থেকে জাহাঙ্গীর আলম ভাই জানতে চেয়েছেন যে সফর অবস্থায় মাগিবের সাথে ইশার সালাত আদায় করা যাবে কিনা আলহামদুলিল্লাহ ভাই প্রথম কথা হল সফর অবস্থায় দুই ওয়াক্ত নামাজ একসঙ্গে পড়া যা যেমন দিনের বেলায় যদি হয় মাগরি মানে জোহরের সঙ্গে আসর আর মাগরিবের সঙ্গে এশা রাতের বেলায় হলে এভাবে পড়া অথবা এটাকে বলা হয় জামায়ে তাকদিম আর একটা হলো জামায়ে তাহির যেমন আসরের সময় জোহর এবং আসর আর এশার সময় মাগরিব এবং এশা এভাবে পড়া যায় তবে কয়েকটি শর্ত লক্ষ্য রাখতে হবে এই সফর সংক্রান্ত এই শর্তগুলি পাওয়া গেলে তাহলে আপনার এই নামাজগুলি জমা করা সফর অবস্থায় যায় এক নম্বর শর্ত হল যে আপনি যে সফরটি করতেছেন সেটা অবশ্যই কমপক্ষে আশি কিলোমিটারের ভেতরে হইতে হবে মানে আশি কিলোমিটার হতে হবে এর বেশি যতই হোক একশো হোক দুইশো হোক যাই হোক কমপক্ষে আশি কিলোমিটার হইতে হবে এক দ্বিতীয় নম্বর শর্ত হল যে আপনার সফরটার জন্য হালাল কাজের জন্য হয় কেউ যদি মনে করেন চুরি করার জন্য অথবা ফায়সা কাজ করার জন্য কোনো ঘোনার কাজ করার জন্য সফর করতেছেন তাহলে এই সফরে নামাজ কসর করা সাইজ নেই এটা শর্ত হল যে অবশ্যই তাকে হালাল কাজের জন্য এই সফরটা হতে হবে দুই তিন নম্বর হল যে আপনি যেখানে সফর করতেছেন সেখানে যে কমপক্ষে চার দিন যদি আপনার বা তারও কম চার দিন অথবা তার কম সময়ে সেখানে অবস্থান করার নিয়াত করেন তাহলে আপনি আর এখানে কসর নামাজ পড়া যাবে তবে কেউ যদি মনে করেন কোন প্রয়োজনের কারণে যাচ্ছেন যে চার দিন লাগতে পারে পাঁচ দিন লাগতে পারে তাহলে যখনে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার প্রয়োজন শেষ হবে না অতক্ষণ পর্যন্ত আপনি এই সফর করতে পারবে সফরে জমা এবং কসর দুইটা করতে পারবেন আর একটি শর্ত হল যে আপনার অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে আপনার এই সফর অবস্থায় যেন আপনার এই সালাদটা শুরু করতে হবে যতক্ষণ আপনি আপনার এলাকায় ত্যাগ করবেন না অতক্ষণ সফরে নামাজ পড়া যাবে না মনে করেন আপনি একটি এলাকায় অবস্থান করতেছেন আপনার এরপর আপনি আশি কিলোমিটারের দূরত্বে সফরে যাচ্ছেন আপনার এলাকা যতক্ষণ ত্যাগ করবেন না অতক্ষণ পর্যন্ত আপনার এই কসর নামাজ বা সফর নামাজ জমা করা বা নামাজ সফরের নামাজ পড়া যায় হবে না আল মসু আল ফিকাহিয়ার মধ্যে রয়েছে যে আল্লাহ তারাখস বেরোখাস এর সফর ইল্লা ইজা খার জামিন মদিনাতি কারণ নবী করিম সাল্লাম যখন তিনি সফর করেছিলেন মদিনা থেকে বের হয়ে তার এলাকা ত্যাগ করে পরে তিনি সফরের নামাজ কি শুরু করেছিলেন অনুরূপভাবে যে আরেকটি হলো যে অবশ্যই আপনাকে এই তারতিব রক্ষা করতে হবে তারতিব বলতে যে মনে করেন আপনি যেখানে নামাজ কসর করবেন এবং জমা করবেন সেখানে আগের নামাজটা আগে পরের নামাজটা পরে পড়তে হবে যেমন মনে করেন যদি আপনি জোহর এবং আসর একসঙ্গে পড়েন তাহলে প্রথমে জোহর পড়তে হবে এরপরে আসর আগে যদি আসর পড়েন পরে জোহর পড়েন এটা হবে না অনুরূপভাবে মাগরিব এবং এশার নামাজ আপনি যদি জমা করে পড়েন হ্যাঁ তাহলে প্রথমে মাগরিবের তিন রেখাত এরপরে দেরি আর না করে আপনি এশার দু রেখাত সফর অবস্থায় কসর করা মানে চার রেখাত বিশিষ্ট নামাজকে দু রেখাত করে পড়া আর মাগরিবের তিন রেখাতের জায়গায় তিন রেখাতেই পড়তে হবে তাই এই জন্য মাগরিব এবং মাগরিবের তিন রেখাতে কামত দিয়ে পড়লেন এরপরে এশার নামাজ পড়তে হবে এই হলো কয়েকটি নিয়ম পদ্ধতি এবং আপনি যদি এটা জামায় তাকদিম করেন সেটাও যায় আখের করেন সেটাও যায় তবে আপনি মধ্য রাস্তায় যে আপনি মাগরিবের সাথে মাগরিব নামাজ পড়ে এরপরে এশার নামাজ পড়েন পরে এরপরে আপনি চলে গেলেন কোনো সমস্যা নেই এমন কি কেউ যদি মনে করেন সফরের নামাজ পড়লেন কসর করে পড়লেন রাস্তার মাঝে জোহর এবং আসর 
একসঙ্গে অথবা মাগরিব এবং এশা একসঙ্গে পড়লেন এরপর এশার সময় থাকতে আপনি নিজের গন্তব্যে পৌঁছে গেলেন সেখানে আপনার আবার ওই নামাজটা পুনরায় পড়তে হবে না কারণ আপনি এটা সফর অবস্থা রাস্তায় কি করেছেন আদায় করেছেন আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে হাজ আল্লাহ আলম সব আসাল আল্লাহ